ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സാജിദാസ് ക്രിയേഷൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്പർലാ കട്ട് പർദ്ദയുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വളരെ ഈസിയായി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഭംഗിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പർദ്ദയാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ സ്ലീവ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് അമ്പർലാ കട്ട് പർദ്ദ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്നര മീറ്റർ ക്ലോത്ത് ആണ് സ്ലീവ് ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്നര മീറ്റർ ക്ലോത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു പർദ്ദ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മീറ്റർ ക്ലോത്തെ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാൽ അമ്പർലാ കട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നര മീറ്റർ ക്ലോത്ത് നിർബന്ധമായും വാങ്ങിയിരിക്കണം അറുപത് ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ക്ലോത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ടായി മടക്കിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ നീളത്തിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടായി മടക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു പർദ്ദ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വീതിക്ക് മടക്കി പിന്നെയാണ് നീളത്തിൽ മടക്കുക ഇതാകെ നമ്മൾ രണ്ടായി നേരെ നീളത്തിലാണ് മടക്കിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് കണ്ടോ ഇതേപോലെ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇത് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ കോർണർ ഭാഗം ഒന്ന് പിടിക്കാം അതായത് മടക്കിയതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പിടിച്ച് ഇതേപോലെ കോൺ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ത്രികോണ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്കിതിൽ അളവെടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു പർദ്ദ വെച്ചാണ് ഞാൻ അളവെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോൾഡർ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും മറ്റേ ഷോൾഡർ പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള വീതിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് പോയിൻ്റ് മുതൽ മറ്റേ വശത്തുള്ള ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള അളവാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് ലഭിച്ചത് അത് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിന് ഏഴ് ഇഞ്ച് എടുക്കാം അതിൻ്റെ പകുതി ഏഴ് ഇഞ്ച് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് വശത്തേക്കുമുള്ള തയ്യൽ തുമ്പടക്കം നമുക്ക് ഏഴര ഇഞ്ച് ക്ലോത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടോട്ടൽ അളവ് ഏഴര ഇഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലോത്ത് രണ്ടായി ഫോൾഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഏഴര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ക്ലോത്തിൽ കൃത്യമായി ആ കോണ് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായി ഏഴര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഏഴര ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കൈക്കുഴിയുടെ ഇറക്കമാണ് അത് നമുക്ക് അളവെടുക്കാം കണ്ടോ ഇവിടെ ഷോൾഡർ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും നേരെ താഴേക്ക് എവിടെയാണോ കൈക്കുഴിയുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് അവസാനിക്കുന്നത് അവിടേക്കുള്ള അളവാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അളവ് അത് നമുക്ക് ക്ലോത്തിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരെ താഴേക്കാണ് നമ്മൾ ഒൻപത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വീതി കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് താഴേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് കൈക്കുഴിയുടെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നീളത്തിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് അളക്കേണ്ടത് രണ്ട് കൈക്കുഴിയും തമ്മിലുള്ള വീതിയാണ് കണ്ടോ ഈ ഒരു കൈക്കുഴിയിൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് മറ്റേ കൈക്കുഴിയുടെ എൻഡ് വരെയുള്ള അളവെടുക്കാം കണ്ടോ കറക്റ്റ് പിടിച്ച് വേണം അളവെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൈക്കുഴിയും തമ്മിലുള്ള അളവ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നാലായി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലോത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഇഞ്ച് തെയ്യൽ തുമ്പടക്കം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ക്ലോത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ മടക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം കൈക്കുഴിയുടെ അളവ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് അളവ് തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുകളിലോട്ടൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റ
ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് അളക്കാം ഇറക്കത്തിൽ ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ഇഞ്ച് വിട്ടാണ് ഷെയ്പ്പ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ക്ലോത്തിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് ക്ലോത്തിലേക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മൾ പർദ്ദയായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീതി ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മറ്റേ സൈഡിലേക്കുള്ള വീതിയാണ് അളക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇരുപത് ഇഞ്ചാണ് ഒരു ഭാഗത്തെ വീതി ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാഫാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലോത്തിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ പത്ത് ഇഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് തെയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി വിടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് ക്ലോത്തിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പർദ്ദയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ഷെയ്പ്പ് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഷെയ്പ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് വീതിക്ക് ക്ലോത്തിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണം പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് കൈക്കുഴിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് മുകൾ വശത്ത് എടുക്കേണ്ട അളവുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു കൈക്കുഴി അടയാളപ്പെടുത്തി ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഇറക്കമാണ് ഇറക്കം അളന്നെടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് നമ്മൾ പർദ്ദയുടെ ഷോൾഡർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നേരെ താഴേക്കുള്ള അളവാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും എൻ്റെ വരെയുള്ള അളവ് അമ്പത്തി ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഈ പർദ്ദയുടെ ഇറക്കം അതിൻ്റെ കൂടെ താഴ്വശത്തേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചും മുകൾ വശത്തെ അര ഇഞ്ചും അടക്കം അമ്പത്തി എട്ടര ഇഞ്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു പേപ്പറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കാരണം ഇത്രയും വീതിക്ക് എനിക്ക് ക്ലോത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതുപോലെ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൈക്കുഴിയും ഷെയ്പ്പും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകൾ വശത്ത് നമ്മൾ ടാപ്പ് ഷോൾഡറിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിൻ്റിലായിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് താഴ്വശത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ അമ്പത്തി എട്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് നമുക്കവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ നിന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് അവിടെയും നമുക്ക് അമ്പത്തി എട്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഈ എട്ട് ഇഞ്ച് ഞാൻ അമ്പത്തി എട്ടര ഇഞ്ചായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മുകൾ വശത്ത് നിന്നും ടാപ്പ് അനക്കാതെ തന്നെ താഴ്വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് അമ്പത്തി എട്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം വീണ്ടും പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി മൂവ് ചെയ്ത് അവിടെയും അമ്പത്തി എട്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും തമ്മിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുകൾ വശത്ത് രണ്ട് പീസിന് കുറച്ച് ക്ലോത്ത് കുറവുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റ് വരും വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അത് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പീസ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസാണ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ താഴേക്കുള്ള ആ ഇറക്കം വരുന്ന ഒരു ചെറിയ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ഇതേപോലെ എടുക്കാം അതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വേണം നമ്മൾ അടിവശത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ
ടേപ്പ് കറക്റ്റ് വെക്കാം ആ ഒരു സൈഡിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്നും നേരെ താഴേക്കുള്ള അളവാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അമ്പത്തി എട്ടര ഇഞ്ചാണ് കണ്ടത് ഇവിടെ അമ്പത്തേഴ് അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തി എട്ടര ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ അതിന് ശേഷം ടേപ്പ് മുകൾ വശത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴ്വശത്ത് നിന്നും നമുക്ക് ടേപ്പ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ടേപ്പ് പതുക്കെ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അവിടെയും നമുക്ക് അമ്പത്തി എട്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകൾ വശത്ത് ടേപ്പ് കറക്റ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ അളവെടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിരിക്കണം അളവ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിവശം ഷെയ്പ്ലെസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഭാഗം വലിയ രീതിയിലും ഒരു ഭാഗം അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അളവെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ടേപ്പ് കറക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ട് ഓരോ മൂവിനും ഓരോ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവ തമ്മിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പും അതുപോലെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവും നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ അത് ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുത്തുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൈക്കുഴിയുടെ താഴെ പതിനൊന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും നേരെ താഴേക്ക് നമ്മുടെ പർദ്ദയുടെ അടിവശത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമ്മുടെ പർദ്ദയുടെ ബോഡി ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ താഴ്വശത്ത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പീസ് കുറവാണ് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നീട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് കണ്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ മുകൾ വശത്ത് നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് താഴ്വശം വരെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തൊട്ടപ്പുറമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പല ആൾക്കാരും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചാനലിൽ കയറി നോക്കുക പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇനി നമുക്ക് താഴ്വശത്തുള്ള ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ താഴ്വശം മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഭാഗവും കറക്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തുകൂടി തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനായും കട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുക കണ്ടോ ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ഷെയ്പ്പാണ് ഉണ്ടാവുക താഴ്വശം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പിലാണുള്ളത് കറക്റ്റ് ടേബിളിൽ കാണുന്നില്ല മുഴുവനായും ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഒരു പീസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയും ഒരു അമ്പർല കട്ട് പർദ്ദയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ഷുവർ ആയിട്ടും വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വീതിക്ക് ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്യാണ് അതിന് മുന്നേ നമുക്കിവിടെ വന്ന കരയുടെ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ല എങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു വൃത്തികേടായി നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ക്ലോത്ത് എടുക്കാം നമ്മൾ പർദ്ദ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ബാലൻസ് വന്ന ക്ലോത്താണ് അതിതുപോലെ ഫസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് അളവ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അളവ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിവശത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ അടിയിൽ എക്സ്ട്രാ പീസ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്ക് ആ മുകൾ വശത്തെ പീസ് വെച്ച് വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കണ്ടോ അതിന് ശേഷം അത് പഴയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വെക്കാം ഒരു അര ഇഞ്ച് തെയ്യൽ തുമ്പിനുള്ള സ്പേസ് വിട്ടതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പേപ്പറിൽ അത് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുകളിലെ പീസിൻ്റെ അളവിൽ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റായി എല്ലാ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം അവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി അര ഇഞ്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ കട്ട്
കണ്ടോ ഇത് തിരിച്ചിട്ടാൽ അതായത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടാൽ ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വരും കണ്ടോ അംബർല കട്ട് പർദ്ദേക്ക് ഇതൊരു ബോറല്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ അംബർല കട്ട് പർദ്ദേക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മുകൾ വശത്ത് എം എന്നും താഴ് വശത്ത് ടി എന്നും എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തും ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ സംഭവം ഒന്ന് മനസ്സിലായി കിട്ടിയാൽ മതി അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എമ്മും ടിയും ഇട്ടു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുകൾ വശത്തും താഴ് വശത്തും ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഇതാണ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല ഫസ്റ്റായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി കട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാം കണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിന്റുകൾ രണ്ടുമുണ്ട് ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ രണ്ടും ഒരേപോലെ വരുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിനുശേഷം കണ്ടോ നമ്മൾ എം ഇന്നിട്ട ഭാഗവും മറ്റേ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട ഭാഗവും ഒരേപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഞാൻ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കൂടി കറക്റ്റായി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അറേഞ്ച് വിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീസും നമുക്കിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ മറ്റേ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ പീസ് വരും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ അത് നിൽക്കും ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് പർദ്ദ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന ക്ലോത്ത് മടക്കി വെക്കാം നാലായി വേണം മടക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പർദ്ദയുടെ ഷോൾഡർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും കൈക്കുഴിയുടെ എൻഡ് വരെ അതായത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരെയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാം ഒൻപത് ഇഞ്ച് നമുക്കൊരു പത്തിഞ്ച് പത്തര ഇഞ്ചോളം നമുക്ക് എടുക്കാം കുറച്ച് കൂടിയാലും സാരമില്ല നമുക്കത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പക്ഷെ കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തിഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ വശത്തായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഞാനൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇട്ട് കാണിച്ച് തരാം മുകൾ വശത്ത് ബോർഡർ പീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തൊട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ഇറക്കമെടുക്കാം നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ഇറക്കമെടുക്കുന്നത് സ്ലീവ് ജോയിൻ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡ് വരെയുള്ള നീളമാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ താഴ്വശത്ത് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇഞ്ചും മുകൾ വശത്ത് അര ഇഞ്ചും അടക്കം നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ മുകളിലത്തെ പോയിൻറ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് താഴെ നമുക്ക് ഇരുപത്തി ആറര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ലീവ് ഇലാസ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് താഴ്വശത്തെ അളവ് ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ആ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നേരെ എട്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് വീതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം താഴ്വശത്തെ വീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം തൊട്ട് മുകളിലും നമുക്ക് എട്ട് ഇഞ്ച് എട്ടര ഇഞ്ച് ഒൻപത് ഇഞ്ച് വരെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് മുകളിൽ പത്ത് ഇഞ്ച് അവിടുന്ന് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് എട്ട് ഇഞ്ച് ലാസ്റ്റ് എട്ട് ഇഞ്ചിൽ വന്ന് നിൽക്കണം അത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഇഞ്ച് തെയ്യൽത്തും പടക്കമാണ് നമ്മളിത് വിട്ടത് ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടിപ്പുറമുള്ള സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഇറക്കം അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്നിഞ്ച് താഴ്ത്തി മാർക്ക് ചെയ്തത് കണ്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നീളത്തിലും വീതിക്കും
ടേപ്പ് കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റേ സ്റ്റിച്ചിങ് പോയിന്റ് വരെയുള്ള അളവാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആറ് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അത് ക്ലോത്ത് രണ്ടായി മടക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ക്യാൻവാസ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് രണ്ടായി മടക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതി നെക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതി ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇതേപോലെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പോയിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് വരെയുള്ള അളവാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് ലഭിച്ചത് അത് ക്യാൻവാസിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മൂന്ന് ഇഞ്ചും ഈ അഞ്ചര ഇഞ്ചും തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബോക്സ് പോലെയാക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് താഴ്വശത്തേക്കുള്ള ഓപ്പൺ അതായത് നമ്മുടെ പർദ്ദയുടെ നെക്കിൻ്റെ താഴ്വശത്തേക്കൊരു ഓപ്പൺ ഉണ്ടാകും ഒരു മൂന്നര ഇഞ്ച് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ നെക്ക് ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ആ ഭാഗം മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം ബാലൻസ് ഉള്ള ക്യാൻവാസ് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് കൊടുത്ത് മുകളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിലും പത്തിഞ്ച് നീളത്തിലും ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം സെയിം അളവിലുള്ള ക്ലോത്തുകളും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്ലോത്തും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അളവ് കൃത്യമാക്കി എടുക്കാം രണ്ട് പീസും നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൃത്യമായ അളവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യുക പേപ്പർ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒരു വശം നല്ല ഷെയ്നിങ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഗ്ലൂ ആണുള്ളത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല ചൂടിലല്ല ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ നമുക്കിത് അയൺ ചെയ്ത് അയൺ ചെയ്ത് തിരിച്ചിടുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ക്ലോത്ത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും ഒരേപോലെ വളരെ നേരിയ രീതിയിൽ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് പീസിൻ്റെയും സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ശേഷം അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് പോയിൻറ്റും ഒരേപോലെ വരുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ റൗണ്ടായി ആ നെക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ആ ഭാഗം റൗണ്ടായി ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് മുകളിലേക്ക് വന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ള ക്ലോത്ത് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ബാക്കി വന്ന ക്ലോത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ മുഴുവനായും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് ആ കട്ട് ചെയ്ത പീസിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ തക്കിട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓപ്പണിങ്ങും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ കറക്റ്റായി ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം കണ്ടോ ഓരോ കോർണറും പുറത്തേക്ക് തള്ളി കറക്റ്റ് ഫിനിഷിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരാം കണ്ടോ ഇത് കറക്റ്റായി നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിന് തൊട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചും ചെയ്തെടുത്ത് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് നെക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഫസ്റ്റ് ബാക്ക് പീസ് വെക്കാം ഈ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസ് വെക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ രണ്ട് ഷോൾഡറും ഒരേപോലെ വരുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്ക് കട്ട്
കണ്ടോ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം അരേഞ്ച് രണ്ട് സൈഡിലും അരേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചോ മടക്കി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അതിനെ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ബാക്ക് നെക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ സൈഡ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക അതിന് ശേഷം അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് താഴ്വശവും കൂടി ഒന്ന് മടക്കി നാല് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് വെക്കാം അവിടുന്ന് പതുക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു സൈഡിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും സെൻറ്ററിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ വശത്തേക്കും ഇതേപോലെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലീവും ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്ലീവിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡാണ് വെക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്താണ് വെക്കേണ്ടത് ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് ക്ലോത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒരു അരേഞ്ച് മടക്കി പിന്നീട് ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ മടക്കാൻ വേണ്ടി അരേഞ്ചിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡിൽ നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി പിന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് ക്ലോത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് സേഫ്റ്റി പിന്നും ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പതുക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡിനെ തൊട്ടപ്പുറമുള്ള സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ പതുക്കെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പുറം എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം കാരണം ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേഗം തൊട്ടപ്പുറമുള്ള സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം കണ്ടോ ഫൈനലി ഇത് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് രണ്ട് സൈഡും പിടിച്ചൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് ഉൾപ്പെടെ സേഫ്റ്റി പിന്നെ കുത്തി കൊടുക്കാം ശേഷം സ്ലീവ് മുതൽ താഴ്വശം വരെ രണ്ടായി മടക്കി ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്ലീവ് മുതൽ നമ്മുടെ പർദ്ദയുടെ ഏറ്റവും താഴ്വശം വരെയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ലീവ് ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവും ബോഡിയും ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഈ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് കയ്യിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇത് വേറെ ചെയ്താൽ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ വേണം നമ്മുടെ സ്ലീവ് നിൽക്കാൻ ഇതിലും വലിയ സ്ലീവ് ആണെങ്കിൽ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് താഴ്വശം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ വളരെ പതുക്കെ കുറച്ച് മടക്കാം അവിടെ നിർത്തി വീണ്ടും മടക്കി അങ്ങനെ വേണം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം അമ്പർല കട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണുള്ളത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്കിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിന് ഒരു ബട്ടൺ വെച്ചു കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചരട് വാങ്ങി രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഹുക്ക് ഇടാനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ഫ്ലയേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് അമ്പർലാക്കട്ട് പർദ്ദ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് ആർക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത ഭാഗമാണിത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ജോയിൻ്റ് വരും അത് പ്രകടമായി കാണുകയൊന്നുമില്ല നെക്കൊക്കെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടൈം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ്